पहले मुश्किलात ही मुश्किलात थी शनाख्ती कार्ड नहीं है लोगों के पास अब एक इधर फैमिली रह रही है उनका हस्बैंड जो है वो सऊदी है तो उनकी तस्वीर कैसे ली जाए सबसे प्रॉब्लम ये आ रही है कि लेडीज के साथ बिजनेस कैसे किया जाए एफ हुई होती है स्नैचिंग की या चोरी की तो उसमें ट्रैकिंग में आसानी होती है उसका रिकॉर्ड मिल जाता है तो ये केस की इन्वेस्टिगेशन में बड़ा साजगार है हमारे लिए उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें अस्सलाम वालेकुम नाजीन आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपका मेज़बान असद महमूद नाजीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीमिर खान में और रहीमिर खान में आए रोज़ जो है मोबाइल फ़ोन ख़रीदने वाले और मोबाइल फ़ोन जो है ना परचेज़ करने वालों के लिए इतना मसले मसाइल थे कि वो थाने और कोर्ट कचहरीों के चक्कर लगा रहे थे कि जब उन्हें पुलिस की तरफ से एक कॉल मौसू होती थी कि आपका मोबाइल जो है किसी वारदात में जो है ना इस्तेमाल हुआ है तो अब इस चीज़ से निमटने के लिए जो है रहीम खान पुलिस ने ई गैजट एप्लीकेशन के ऊपर फोकस किया है जिसके मुस्बित नतज ये सामने आ रहे हैं कि जो है मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने वालों को भी आसानी हुई है और मोबाइल फ़ोन जो है बेचने वालों को को भी बड़ा इससे फ़ायदा हुआ है तो ये बताएं कि ये ई गैजेट क्या है ई गैजेट एक एप्लीकेशन तैयार की है ये बेसिकली पंजाब के लिए है तो पंजाब पुलिस ने तो इससे ये है कि जो भी जिसका भी कोई मोबाइल गुम होता है या कोई वारदात में मोबाइल इस्तेमाल हुआ है तो उसको ज़रा आसानी से ट्रेस किया जा सकता है कि जो भी अगर कोई पर्सन है या किसी ने किसी से मोबाइल लिया है तो वो अगर तो शॉप पे सेल करने गया है तो वहाँ से ट्रेस हो जाएगा आया कि ये मोबाइल किसी भी वारदात में किसी एफआईआर में मतलूब है ये वाला मोबाइल तो आसानी से उससे वर्किंग उसके ऊपर शुरू हो जाती है उस मोबाइल से तो इससे पहले जो ई गैजेट आने से पहले जो है उस वक्त क्या रिस्पॉन्स था कस्टमर्स का या उनको कितनी हद तक कार्रवाई का सामना करना पड़ता था इनके मतलब पहले मुश्किलात ही मुश्किलात थी शनाख्ती कार्ड नहीं है लोगों के पास उसकी कॉपी करवानी उसका रिकॉर्ड संभालना ये वो बड़े मसले मसाइल थे इससे पहले ना तो अभी ये आसानी है कि हमें कम अज़ कम ये तहफ़ होता है कि ये इस बंदे से हमने चीज़ ली हुई है ये मोबाइल इस बंदे से परचेज़ किया है तो बाद में वो बंदा भी ट्रेस हो सकता है ना इसी से मतलब पुलिस को भी पता होता है कि कौन सा बंदा इधर सेल करके गया है या किसी ने यहाँ से परचेज़ की है चीज़ तो ये सारी चीज़ ऑनलाइन है और ये कस्टमर्स के लिए और हमारे लिए ये बहुत बेहतर है क्योंकि इसमें फ़ायदे हैं ज़्यादा हाँ जी हाँ जी इसमें ऐसे था कि मतलब पुलिस की तरफ से ऐसे नजायज़ ही मतलब ना हर सिस्टम शुरू हो जाता था तो वो अब सिस्टम अलहमदिल्ला हमारी रहीम यार खान में मोबाइल यूनियन है और मज़बूत यूनियन है हमारी तो उस वजह से ये काफ़ी मसले मसाइल कम हो गए हैं पहले की नस्बत तो पहले तो ये कहने का मकसद है कि एक कांस्टेबल ही आके दुकानदार को उठा के ले जाता था कि आओ भाई आपको ये है वो है फलाना है अब ये चीज़ नहीं है तो बकायदा तौर पे हमारे सदर हैं मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं सारे हैं हम भी उनकी यूनियन में शामिल हैं उसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है ना कस्टमर की तस्वीर ऐप में मतलब लगानी पड़ती है तो जो लेडीज़ हैं घर में या जिनकी फैमिलीज़ के लोग बाहर गए हुए हैं अब एक इधर फैमिली रह रही है उनका हस्बैंड जो है वो सऊदिया है दो चार बच्चे ही बच्चे हैं उनके तो वो किस तरह हम उसको हैंडल करें या उसकी तस्वीर कैसे लें बापरदा लोग आते हैं शॉप्स के ऊपर तो ये उनकी तस्वीर कैसे ली जाए सबसे प्रॉब्लम ये आ रही है कि लेडीज़ के साथ बिजनेस कैसे किया जाए तो वो तस्वीर लेनी तो उनकी बनती नहीं है तो या आया कि ऐसा तरीका कोई हमें बताएं कि आया कि उनको भी हम फेवर दे सकें यूज़ के सेट में नए सेट में तो इसका मतलब है कि सिर्फ मतलब जो मेल पर्सन है वही ये चीज़ खरीद सकते हैं और मेल पर्सन ही बेच सकते हैं औरिजिनल एन हम डिमांड करेंगे उसके बाद उसका एन का नंबर वगैरह उसमें ई गैजेट में डालेंगे और आपकी तस्वीर उसमें इंटर करेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे अगर वो किसी केस में मोबाइल सेट मतलूब होगा किसी को तो हमें टेलीफोन आ जाएगा तो हम उस बंदे को बैठा लेंगे या अगर बंदा वो चला भी जाता है तो उसका डाटा हमारे पास महफूज हो जाता है ई गैजेट में कि ये वाला बंदा बाकी कैमरों की रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग है हमारे पास उससे हर चीज़ निकल आती है डाटा निकल आता है बेसिकली आसानी है लेकिन इसमें कुछ मुश्किल हैं जो कि अभी तक हल नहीं की जा रही तो जिससे इस कारोबार में मतलब मसले मसाइल आ रहे हैं अगर ये मुश्किल हल कर दी जाए ना तो फिर ये बेहतर है हम इन ताला इस पर अमल भी कर रहे हैं और करेंगे इस पर अमल ही गैजेट पे ये तो था ना कि ख़रीदने वाला है यानी कि जो आपके पास बेचने वाला है फर्ज के मैंने बेचा है अगर ख़रीदना चाह रहा हूँ मैं तो मुझे आप क्या प्रोवाइड करेंगे अगर मैं सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदता हूँ या कस्टमर आपसे ख़रीदता है तो आप उसे क्या प्रोवाइड करते हैं 
आप उसे स्लिप देते हैं कोई बना के इस तरह की क्या करते हैं हाँ जी हाँ जी उसकी हम कंप्यूटराइज स्लिप देते हैं कि ये हमने आपको सेल आउट किया ये सेट तो बाज़ का ऐसा होता है कि बाहर से ही यानी कि मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त हो जाती है बाहर ही बाहर ही किसी को दे, दे दिया जाता है मोबाइल तो उनके लिए भी ज़रूरी है गैजेट अगर वो खुदा न खास मोबाइल कहीं यानी कि किसी वारदात में है तो मतलब ये जो बाहर से लोग कस्टमर फिर रहे होते हैं तो उनसे ख़रीद कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए अगर आया कि अगर कोई भी सेट वो किसी चीज़ में मतलूब है तो आप लोग क्या कहेंगे कि कहाँ से लिया है वो उनके पास जवाब ही नहीं है तो हमारा हर ईएमआई कंप्यूटर में मौजूद है मतलब हमारा सॉफ्टवेयर है और जो भी हम चीज़ के लेन देन करते हैं वो कंप्यूटर में मौजूद है हमें तो जो भी शख्स आगे कहेगा कि ये आपसे लिया हम कंप्यूटर में देखेंगे वो सीरियल नहीं होगा हमारे पास हम वो कोई भी साबित नहीं कर सकेगा कि ये हमसे लिया है ये सेट आपने तो इस वजह से बाहर जो प्राइवेट परचेजिंग करते हैं लोग उनसे एहतियात करनी चाहिए क्योंकि कभी भी कोई मसला बन सकता है और अक्सर यहाँ पे मसले बने हैं अक्सर बाद ऐसे केसेस देखने में सामने आए कि कोई मोबाइल फ़ोन बेचती हैं कोई लेडीज़ बेचती हैं या जेंट्स तो उनका डेटा जो है ख़ास तौर पे वो उन किस तरह वो डिलीट करें उसको किस तरह रिमूव करें ताकि वो बाद में जो है वो कोई मिस ना हो ऐसा है कि वो हम तो सिंपल रिस्टोर कर देते हैं मोबाइल तो उसमें डाटा वो नहीं रहता और कस्टमर के वो सामने किया जाता है रिस्टोर डेटा सारा तो कस्टमर को भी अपना मोबाइल रिस्टोर करना चाहिए हाँ रिस्टोर करना चाहिए अपना मोबाइल सारा अपनी जो भी आईडी वगैरह भी लगी हुई है वो रिमूव करनी चाहिए और रिस्टोर करना चाहिए ताकि उनका डाटा कोई भी ना हो और हम जो भी मोबाइल लेते हैं किसी भी फैमिली से लेते हैं उनका सारा आल आल डिलीट कर देते हैं डाटा टोटल यानी उसके बाद कोई बहाम नहीं रहता सर ये ई गैजट क्या है सर अभी पुलिस ने जो है ना तमाम इसको अपडेशन की है रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने में जिस तरह हमने होटल आए ऐप बनाया इसी तरह ई गैजेट में उसमें एक ऐप है जिसमें तमाम शॉपकीपर्स को ऑन हम लूप में लेते हैं उनको हिदायत जारी की गई है कि जो भी मोबाइल सेल परचेज़ होंगे इवन रिपेयर के मोबाइल्स भी उनका तमाम रिकॉर्ड उस ऐप में डाला जाएगा जो फरोख्त कुनिंदा है और जो उसमें खरीद ख़रीदने वाला है उसकी डिटेल दी जाती हैं अगर तो वो चोरी शुदा किसी थाने में रिपोर्ट है तो उसका हमारे पास एक ब्लिंक हो जाता है आईडी मेल आ जाती है जिस पे हम देखते हैं कि फ़लाँ मोबाइल फ़लाँ शॉप पे पाया गया तो उस शॉप कीपर को बुला के तो जो मुतल उसका ओनर होता है उसके हम उसको हैंड ओवर कर देते हैं केसेस तो देखें जी वो तो अपडेशन है रिकॉर्ड की लेकिन रिकवर जो हुए हैं अभी तक वो फिफ्टी के करीब हुए हैं आज भी हमने दो मोबाइल्स हैंड ओवर करने हैं लोगों को तो इसमें ठीक है रेशो हमारी जो बाज़ होते हैं जो मोबाइल यहाँ से चोर हुआ किसी और डिस्ट्रिक्ट में जा भी सेल परचेज़ हो सकता है तो वो जो यहाँ पे हो रहे हैं उसमें अभी तक 55, 56 के करीब हैं जो मोबाइल रिकवर हुए हैं देखिए सज़ा का निज़ाम नहीं अभी तो शॉप कीपर्स को हम ऑनलाइन कर रहे हैं सारा इसमें तो शॉप कीपर्स को गाय बगाए हम बुलाते हैं उनको बताते हैं कि जी इतने अरसे से आप लोगों की अपडेशन नहीं आ रही है तो अगर आप मोबाइल ख़रीद रहे हैं और परचेज़ कर रहे हैं तो उसको काइंडली इसमें इसको जो है प्रॉपर रजिस्टर करें अभी हमारे पास जिस तरह परचेज़ में उनतालीस हज़ार के करीब परचेज़ हुए हैं उसमें सेल इक्कीस हज़ार हैं रिपेयर में सतावन हज़ार के करीब हैं तो ये वो डाटा है कि जो हमारे लिए आसानी पैदा करता है कि इसका निज़ाम जो मेकानिज़म है एटलीस्ट वो हमारे पास प्रॉपर रजिस्टर हो रहा है अगर सर ये फ़र्ज़ करें कि जो परचेज़ करने वाला है उससे केस आगे नहीं जाता कार्रवाई नहीं जाती तो जो जिस कार्रवाई के तहत उसे अरेस्ट किया गया है तो क्या ये कार्रवाई उसी के ऊपर ही होगी अरेस्ट में तो बाज लोग हमें लिख के दे जाते हैं कि जी मेरा मोबाइल फ़लाँ भीड़ में या किसी जगह पे गुम हो गया था गिर गया था तो वो उसके खिलाफ ख़ुद भी कार्रवाई नहीं कराना चाहते लेकिन जो लिख के दे देते हैं तो प्रॉपर उसकी या ऑलरेडी एफ हुई होती है स्नैचिंग की या चोरी की तो उसमें ट्रैकिंग में आसानी होती है उसका रिकॉर्ड मिल जाता है तो ये केस की इन्वेस्टिगेशन में बड़ा साजगार है हमारे लिए सर मेरे वालद साहब की तदफीन के दौरान जो है ये मेरा मोबाइल चोरी हुआ था तो उसके बाद से मैं वालद साहब को दफनाया तो उसके बाद मेरे हाथ में नहीं था तो, तो आपने ये केस रिपोर्ट किया जी मैंने रिपोर्ट किया मुझे सबसे पहले मैं गया सदर थाना गुलशन इकबाल में और वहाँ पर मैंने रिपोर्ट इसकी दर्ज करवाई तो उसके बाद जो है तकरीब वन विद इन वन मंथ जो है रिकवरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह तो आपको यानी कि पुलिस अफसरान ने खुद यानी कि कॉल की बुलाया कि आपको मोबाइल रिकवर होगी जी बिल्कुल मुझे गाहे बगाए उन्होंने तमाम जो है रिपोर्टिंग की है कि सर हमें आपके ट्रेस कर लिया है ट्रेसिंग के दौरान भी उन्होंने मुझे बताया और जब रिकवर कर लिया मुकम्मल तौर पे तब भी मुझे उन्होंने बताया 
جی ناظرین دیکھا آپ نے ایس پی صاحب نے ای گیجٹ کے حوالے سے ہمیں تفصیلاً بتایا کہ جو اس میں لاپرواہی برتتے ہیں انہیں ظاہر ہے کسی نہ کسی کاروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مزید اس کے اوپر جو ہے ڈسٹرک رحیمیر خان کی پولیس جو ہے مزید اس ایپ کے اوپر فوکس کر کے اس تمام تر جو ہے عمل کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے جو ہے کوشہ ہے اپنے میزبان اسد محمود کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ اللہ نگے بان